Jésus. Gloire à l'agneau. Alléluia. Merci Seigneur. Thank you, Lord. Merci Jésus. Thank you, Jesus. Oui, vous nous excusez du retard. Yes, please excuse us for the delay. On était en Afrique hier. We were in Africa yesterday. On était à une dot. We, were, we went to a dowry. C'était tellement merveilleux. It was so amazing. Quand un prince et une princesse se marient. When a prince and a princess get married. Et nous apprenons tous. And we all learn. Parce que à travers l'Afrique. Because through Africa. Nombreux pensent que l'Afrique c'est un pays. A lot of people think that Africa is one country. Non, c'est un grand continent. No, it's a big continent. Avec des merveilleuses personnes. With wonderful people. Merveilleuses lois. With wonderful laws. Tout ce qui est, tout ce qui est d'Afrique n'est pas négatif, bien aimé. Everything that comes from Africa is not negative, beloved. Tout ce qui vient de notre tradition n'est pas mauvais. Everything that comes from our tradition is not bad. Par exemple, la dot que nous avons suivie hier. For example, the dowry that we went to see yesterday. Que nous avons assisté hier. That we, we assisted yesterday. Le déroulement de cet événement. The, that event. J'ai dit le déroulement de cet événement. Of the process of that event. Merci. Ça pousse au marié de réfléchir deux fois. It pushes married people to think twice. Tu pouvais lire la frustration aux yeux des enfants. You could have read the frustration in the eyes of the children. Ils comprenaient pas. They did not understand. Quand les adultes étaient en train d'arranger leurs problèmes. When the adults were talking about their problems. Quel engagement. What an engagement. Bien aimé, si tu n'as pas encore doté ta femme, va doter ta femme. Beloved, if you haven't given your dowry, please go and give, get your dowry que for your wife. Ne te que la dot pas non, Do fait. not be seduced that the dowry is not biblical. It's not true. It is le biblical. Là où tes parents, les deux se That's your true marriage where the two families come together. Dieu qui donné cette It's God who gave you that family. Ne néglige pas aussi à l'église devant Dieu. But do not neglect the church too in front of God. Ne va doter ta femme. But go and give the dowry to your wife. Amen. Va doter ta femme. Go and get the dowry for your wife. Et toi, la famille de la, de la fille, ne vend pas ta fille. And you, the family of the bride, do not sell your daughter. Beaucoup de filles ne sont pas dotées parce que les parents donnent des longues ordonnances. A lot of women are not being given the dowry because the family gives a long list. C'est encore la nouvelle naissance. And that's new birth again. Et malheureusement, on trouve aussi ces parents là parmi les soi-disant chrétiens. But you know, unfortunately, we also find those families among Christians. Tu es chrétien. You are a Christian. Ou chrétienne. Or a Christian. Dieu te fait la grâce de donner ta fille au mariage. God gives you the grace to give your daughter to marry. Tu compliques à cause de la dot. But you make it so complicated because of the dowry. Et tu vois le pauvre frère, frère ici aux États-Unis faire deux trois boulots. And you see the poor brother here in America doing two or three jobs. Il est, il est, il est tellement fatigué à faiblir. He is so exhausted and tired. En sorte que arrivé à la maison si ta fille fait des caprices on casse tout. To the point that when he gets home and if your your daughter start um, doing being capricious they break everything. Facilitant la dot. Let's make the dowry easy. Sinon ça diminue son importance. Otherwise it reduces its importance. Que Dieu vous bénisse. May God bless you. Je voulais partager avec vous ce que nous avons eu hier. I wanted to share with you what we got yesterday. Donc, comme vous pouvez voir, on est fatigué. So, like you could see, we are tired. En tout cas, on a donné le meilleur de nous-mêmes. Yes, we gave the best of ourselves. C'était compliqué là-bas. It was complicated there. Mais quant à la danse, ah ah ah. But ah, when ah. it came to dancing, il y avait deux dames qui ont dansé là-bas. We had two women that danced there. 
Je voulais filmer, mais il y a quelqu'un qui était plus élancé devant moi. I wanted to record it, but someone in front of me was taller. Mais je ne pouvais pas me lever. But I could not stand up. Pour le respect de l'audience. For the respect of the audience. Vraiment, va doter ta femme. Please, go give the dowry for your wife. <laughs> Hallelujah. Amen. You who lives for centuries. Toi qui vis à jamais. You who lives forever. Béni sois-tu le Saint d'Israël. We bless the Holy of Israel. Pour la grâce que tu nous accordes encore d'être là aujourd'hui. For the grace you are giving us to be here today. Surtout de te servir. And especially to serve you. Car parmi tant de vases que tu possèdes. Because among all the vases that you have. Tu as choisi ces faibles vases pour te faire l'honneur ce matin. You have chosen these weak vases to give you the honor this morning. On sait qu'en toi la faiblesse est appelée force. And we know in you weakness is called strength. Merci Jésus d'être là avec nous. Thank you Jesus to be here among us. Tu as dit tu seras avec nous jusqu'à la fin. Because you have said you will be here with us until the end of the days. Donne-moi le verbe au Saint Esprit. Give us the verb, O Holy Spirit. Que nous parlons poussés par l'esprit et non par la chair. So we could speak pushed by the spirit and not by the flesh. Oh, Saint Esprit, touche le cœur de mon frère et de ma sœur. Holy Spirit, touch my brothers and my sisters' heart. Dispose nos cœurs. Open our heart. Afin que nous recevions ton message. So we could receive your message. Protégé par le sang de Jésus. Protected by the blood of Jesus. Sans infiltration ni interférence. Without any infiltration or interference. Pour ta seule gloire, Seigneur. For your glory, Lord. Merci Jésus pour tout ce que tu es. Thank you Jesus for what you are. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Glory to Jesus. Oui, bien-aimé dans le Seigneur. Yes, beloved in the Lord. Pour ceux qui nous suivent de loin, je vous salue. For all who are watching us far away, we greet you. J'ai dit je vous salue, notre interprète dit nous vous saluons. Oh, I greet you. I'm sorry. Non, toi aussi tu salues. On travaille ensemble. Amen. We work together. Faut savoir défendre ta route. Amen. Gloire à l'agneau. Glory to the Lamb. Invite quelqu'un à la caméra. Invite someone to watch. Invite, invite, invite. Bien aimé, nous sommes sur la, le mystère de la nouvelle naissance. Yes, beloved, we are talking about the mystery of the new birth. Nombreux d'entre nous se disent mais pourquoi on continue sur ce thème? A lot are saying but why are we keep on going on on this topic? C'est le message du moment bien aimé. That's the message of the moment beloved. Christ est à la porte. Christ is at the door. Jésus Christ arrive. Jesus Christ is coming. Quelle est la position de ton âme? What is the position of your soul? Où es-tu? Where are you? Est-ce que tu es encore dans l'aveuglement? Are you still in blindness? Est-ce que tu es encore dehors? Are you still outside? Et si tu es entré, est-ce que tu es opérationnel? Now, if you've entered, are you operational? Est-ce que tu progresses? Are you moving forward? Hallelujah. Amen. Paul 
poussé par l'Esprit nous dit aux Ephésiens chapitre 4. Paul pushed by the Spirit in the book of Ephesians chapter 4. Il dit notre but à atteindre. He said our goal to reach. C'est l'état d'homme fait à la mesure de la stature parfaite du Christ. It's the state of man made in the perfect stature of Christ. Alléluia. Amen. Est-ce que tu crois que tu peux atteindre ce niveau? Now, do you believe that you could reach that level? Si tu lis avant ils parlent de l'enseignement. If you read before they're talking about the teaching. Une seule connaissance. One knowledge. Un seul enseignement. And one teaching. Parmi les apôtres, les prophètes, les pasteurs, les évangélistes, among les docteurs. Among apostles, pastors, evangelists and prophets. Venus ensemble comme un corps. All came together to become one body. Pour servir au corps du Christ. To serve the body of Christ. Selon le seul esprit. With one spirit. Un seul Seigneur. And one Lord. Un seul baptême. And one baptism. Une seule foi. And one faith. Hallelujah. Amen. C'est à cela que nous travaillons bien aimés. And that's what we work towards, beloved. On n'est jamais seul. We you are never alone. Amen. Partout il y a un chrétien, nous sommes leurs frères. Everywhere soeur. there is a Christian, we are their brother, we are their sisters. Comme hier nous étions à l'église de lumière des nations. Like yesterday we went to the church, light of nation. Nous avons rencontré nos bien-aimés de l'église Attends, Christian Victory Center. And we met our beloved from the church Christian Victory Center. CVC, je l'appelle souvent en nom. Yes, I call it CVC dearly. Des familles en Christ. See, families in Christ. On a rencontré pas mal de serviteurs de Dieu. And we met a lot of servants of God and made servants of God. Ça fait du bien, n'est-ce pas? It feels good, right? De rencontrer tes frères et tes sœurs. To meet your brothers and your sisters. Avec tout ce que le monde met devant nous. With everything that the world put out of outside. Se retrouver. Being together. Il n'y a pas mieux que cela. Dans There le is no better than that in the Lord. Et la joie du Seigneur était là. And the joy of the Lord was there. On n'a pas vu le rouge, le noir, le blanc, le sudiste, le nordiste. They did not see Donc, the red, red the oriental. black, the white, the purple. Um, Westerner or African, no, nothing. Nous étions un. We were one. Et c'est ce que Christ attend de nous. And that's what Christ is awaits for on us. Hallelujah. Amen. La fois dernière, nous avons parmi les caractères qui témoignent la nouvelle naissance dans un être humain. So la, last time we spoke about the characteristics that defines the the new birth in someone. Nous avons parlé du cœur. We spoke about the heart. Il obtient, il reçoit un nouveau cœur. That, that, that new bird born receives a new heart. Donc le cœur change. So your heart changes. Nous avons lu dans Ézéchiel au chapitre 36. And we read in the book of Ezekiel chapter 36. Là où Dieu promet de donner un nouveau cœur. Where God is promising to give you a new heart. Jeter le cœur de caillou. And to remove that stoned heart. Et de nous donner un cœur de chair. And to give us a flesh heart. Et Jésus l'accomplit par le Saint Esprit. And God, Jesus accomplishes it by the Holy Spirit. En nous dépouillant de la vieille nature à la croix. By stripping us of the old nature at the cross. Hallelujah. Amen. Gloire à Jésus. Glory to Jesus. Alors ce matin nous voyons un deuxième fait, un deuxième avantage de la nouvelle naissance. So this morning we are going to talk about a second fact, another advantage of the new birth. Tu reçois un nouveau cœur. You receive a new heart. Et tes intérêts changent. And your interests start to change. Hallelujah. Amen. Tes objectifs changent. Your objectives start to change. C'est ce qui fait la différence. And that's what makes the difference, beloved. Qu'est-ce qui importe dans ta vie? What is important in your life? Définis de quelle famille tu appartiens. Defines what family you belongs to. Hallelujah. Amen. Je vous ai dit nous étions à la dot hier. I told you that yesterday we were at the dowry. J'ai béni le Seigneur pour ses bien-aimés. I bless the Lord for me, my beloved. Le papa est pasteur, maman pasteur. The mother is a pastor, the father is a pastor. Ils nous ont enseigné quelque chose. And they taught us something. Ils n'ont pas vendu leur fille. They did not sell their daughter. Ils n'ont pas l'argent. 
to say it's not about money. C'est pas parce qu'on est trop riche. Oh, it's not because we are so rich. Parce que nous comprenons le mariage comme un agrément. Because we understand marriage as an agreement. Institué par Dieu. Institute mm -hmm. by God. Tant que Dieu est honoré. As long as God is honored. Le mariage est honoré. The wedding is honored. Nous étions bénis par cela. And we were blessed by that. Donc quand tu es né de nouveau. So when you are born again. Ce qui t'importe diffère. So what becomes important changes. Hallelujah. Amen. We are going to see the language of a newborn. Someone who is born of spirit is born of water. The story that he knows. And how he became. Glory to Jesus. Thank you, Lord. Je veux parler de Paul. I'm going to speak about Paul. Celui qui fut autrefois Saul. The one who used to be Saul. Que Dieu a fait grâce. But God gave him the grace. Il est appelé Paul. And now he is called Paul. Hallelujah. Amen. Amen. Nous connaissons l'histoire de sa conversion sur le chemin de Damas. Now we know the story of his conversion on the way to Emmaus. Il a rencontré le Seigneur. When he met the Lord. Il a reçu le Seigneur. And he received the Lord. Alléluia. Amen. Amen. Et sa vie a changé. And his life changed. Sa vie a basculé ce jour. And his life was overthrown that day. Même ceux qui avaient reçu la mission de l'approcher. Even those who received the mission to approach him. On avait ça eu peur. And they got scared. Et c'est pas de lui qu'on dit de, de, de la violence. It's not from him that they speak about violence. Il va, je l'ai rencontré. He said, Go, I will meet me. Il a changé. And he changed. Parce que je l'ai rencontré. Because I met him. Ma prière pour toi ce matin. My prayer for you this morning. Que Jésus te rencontre. Let Jesus meet you. Que tu rencontres Jésus. For you to meet Jesus. Et hier, si tu étais avec nous à la chambre haute. And yesterday, if you were with us in the upper room. Nous avons reçu le témoignage d'une personne de nouveau. We we receive a testimony of someone that was born again. Comment Christ a changé sa vie? How Christ changed her life. Alléluia. Amen. Comment son langue et son témoignage a changé? And how her testimony changed. C'est pas qu'elle a déjà atteint la perfection. Oh, it's not that she hasn't reached perfection yet. Non, c'est un processus. It's a process. Hallelujah. Amen. Comme nous avons dit le premier dimanche de notre thème. Like we said the first Sunday of our topic. C'est pas une compétition. It's not a competition. Car chacun de nous la grâce a été donnée selon le la, le don parfait le, selon la mesure de Christ au dedans de nous. Because in each of us grace was given according to Christ's uh, decision. Selon le don de Christ au dedans de nous. According to Christ's gift inside of you. Alléluia. Amen. Nous tous on n'a pas reçu la même grâce. All of us we did not receive the same grace. Ça dépend de celui qui fait grâce. It depends on the one who gives grace. Donc on n'a pas de compétition. So there is no competition. Il n'y a pas d'émulation non plus. Oh, there is no reward after either. Oh, Et like a graduation. Qui n'a pas gagné, qui n'a pas échoué. Oh, échoué. who did not win or who lost. C'est pas à toi et moi de le faire. It's not up to you and I. C'est au dernier jour qu'on saura qui a gagné. It's the last day we are going to know who won. Gloire à Jésus. Glory to Jesus. Alors aujourd'hui nous allons lire dans Philippiens chapitre 3. So today we are going to read in the book of Philippians chapter 3. Je sais que tu n'aimes pas la lecture. I know you don't like the reading. Mais moi je vais lire. But me I'm going to read. Et je sais aussi que tu m'aimes. And I know also you love me. Mais tu aimes Dieu aussi. But you also love Parce que le commandement God. divin c'est aimer Dieu, aimer ton prochain comme toi. Because the divine commandment is loving God and loving your neighbors like yourself. Donc, tu ne peux pas prétendre m'aimer et ne pas aimer Dieu. So you cannot pretend to love me and not love God. Ou aimer Dieu sans, sans m'aimer. Or loving God without loving me. C'est que tu as un problème. It means that you have a problem. Et que tu n'as pas commencé à t'aimer d'abord toi. So it means that you don't love yourself. Parce que si tu connais la valeur de ta propre vie. Because if you know the value of your own life. La joie de se sentir merveilleux. And the joy to feel good. Et spécial surtout, je vois quelqu'un déjà tord de son cou. And special, uh, especially, I see somebody already twisting the neck pour montrer qu'elle est spéciale to show that she is special ma fille tu es spéciale my Amen. daughter you are special mm. Amen. Amen. 
<laughs> Glory, to you. Glory to the Lamb. Surtout quand tu as Christ en toi. Especially when Amen. you have Christ in you. Yes, Jesus. Tu as tout. You have everything. Ce qu'on appelle meilleur. Everything that they call best. Ce qu'on appelle excellence. What they call excellence. C'est ta portion en Jésus. -Christ. That's your portion in Jesus Christ. Mm -hmm. Bien-aimé, je suis très fier de parler de Jésus. Beloved, I am so proud to speak Et about Jesus. Et quand j'arrive dans Philippiens 3, And when I get to Philippians chapter 3, Seigneur, fais-moi la grâce de parler, c'est-à-dire, avec cette audace, cette fierté d'être chrétien. Lord, give me that grace to speak about that pride of being a Christian. Non, plus ne réalise pas que être chrétien, c'est un pouvoir. A lot do not realize that being a Christian is a power. C'est une accession à la famille éternelle. It's an access to the eternal family. C'est notre père, c'est l'éternel. Because our father is the eternal. Donc sa famille est éternelle. So his family is eternal. Et que quand tu es en Jésus, so it means that when you are in Jesus, ton nom de famille éternelle. Your name becomes eternal. Tu as la vie éternelle. And you have eternal life. Tu vis éternellement. And you live eternally. Oh, and you live forever. In Jesus, we don't die. Quand on va à la mort, on va les prendre pour l'amener au repos. When they go to the morgue, they take them to go rest. Et leur âme. And their soul. Va chercher, ça n'a pas la main. It's not there. Gloire à l'agneau, on n'est pas là. Glory to the lamp. We are not talking about that. Nous lisons avec la grâce de Dieu Philippiens chapitre 3. Nous prenons le premier verset et nous descendons. We are going to read with God's grace in Philippians chapter 3, starting verse 1. Lis avec moi. Je, on va lire la Bible, bien aimé. Read with me. Let's read the Bible, beloved. Les anglophones vont suivre, bien aimé. The English speakers will follow, beloved. J'attends que vous boudez pour que je change. Hein? I'm waiting for you to start reacting so I will change that. Parce que nous avons enlevé l'anglais à la chambre haute, je n'entends pas les réactions. Because we took away the English uh, translation in the upper room and there is no reaction. C'est que ça ne vous dérange pas. So it means that it doesn't bother you. Et on est en train d'avancer. And we are moving forward. Si on voit que les anglophones ne nous suivent pas, on va aussi enlever l'anglais en dimanche. If we also see that the English speakers are not following us, we are also going to remove the English version on Sundays. Donc tu dois... Qu'est-ce que je veux Tu dois réclamer ton droit. So you need to claim your right. Mm -hmm. La Bible déclare, Philippiens chapitre 3 au verset 1. The Bible declare in the book of Philippians chapter 3 verse 1. C'est Paul qui parle. And Paul is speaking. Au reste mes frères, réjouissez-vous dans le Seigneur. Je ne me laisse point de vous écrire la même chose, et pour vous cela est salutaire. Verset 2. Prenez garde aux chiens, prenez garde aux mauvais ouvriers, prenez garde aux faux circoncis. Car les circoncis, c'est nous qui rendons à Dieu notre culte par l'Esprit de Dieu, qui nous glorifions en Jésus-Christ et qui ne mettons point notre confiance en la chair. Verset 4. Moi aussi, cependant, j'aurais sujet de, me, de mettre ma confiance en la chair. Si quelque autre croit pouvoir se confier en la chair, je le puis bien davantage. Moi, circoncis le huitième jour de la race d'Israël, de la tribu de Benjamin, hébreu né d'hébreu, quant à la loi pharisien. Quant aux ailes persécuteurs de l'Église, irréprochables à l'égard de la justice de la loi, mais ces choses, le verset 7, bien aimé, là où nous commençons. Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Et même je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout. Et je les regarde comme de la boue afin de gagner Christ. Alléluia. Et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ. La justice qui vient de Dieu par la foi. Afin de connaître Christ et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances en devenant conforme à lui, dans sa mort pour parvenir, si je puis, à la résurrection d'entre les morts. Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix, 
ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de le saisir, puisque moi aussi j'ai été saisi par Jésus-Christ. Frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant. Je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Nous tous donc qui sommes parfaits, ayant cette même pensée, et si vous êtes en quelque point d'un autre avis, Dieu vous éclairera aussi là-dessus. Seulement au point où nous sommes parvenus, marchant d'un même pas. Soyez tous mes imitateurs frères, et portez les regards sur ceux qui marchent, selon le modèle que vous avez en nous. Car il en est plusieurs qui marchent en ennemis de la croix de Christ. Je vous en ai souvent parlé, et j'en parle maintenant encore en pleurant. Leur fin sera la perdition. Ils ont pour Dieu leur ventre. Ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte. Ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Mais notre cité à nous est dans les cieux, d'où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ, qui transformera le corps de notre humiliation en le rendant semblable au corps de sa gloire, par le pouvoir qu'il a de s'assujettir de toutes choses. Amen. Amen. Nous allons lire Philippiens chapitre 3, bien aimé. Yes, we just read Philippians chapter 3 from verse 1 to verse 19, beloved. Chez moi, c'est 21. Oh. Oh, to verse 21 in some uh, translations. J'ai parlé de la conversion de Paul. I spoke about Paul's conversion. Le même, il témoigne. And he is testifying. Persécuteur de l'église. He said persecutor of the church. Quant à la loi pharisienne. When it comes to the Pharisees' law. Hébreu né des parents hébreux. Hebrews born from Hebrews parent. Docteur. Doctor. Il a étudié dans une merveilleuse école. And he studied in the best school. C'est pas Nicodem. It's not Nicodemus. On parle de Dr. Saul. We are speaking about Dr. Saul. Encore un docteur. Another doctor. Et il se disait qu'il faisait du bien. And he thought he was doing good. Qu'il connaissait. That he knew it all. <laughs> il n'avait pas la révélation. But he Amen. did not have the revelation. Hallelujah. Amen. Amen. Comme nous l'avons lu hier dans 1 Corinthiens chapitre 2. Like we read yesterday in the first book of Corinthians chapter 2. Que si les chefs de ce monde connaissaient qu'en Christ... Connaissant la, connaissant la révélation. If the, the leaders of this world knew the revelation, ils n'allaient pas crucifier le Seigneur de gloire. They would not crucify the Lord of glory. Je le dis souvent. And I always say that. À l'université de Jésus. That in the in Jesus University, tu as besoin du Saint Esprit. You need the Holy Spirit. Amen. Tu peux parler un long français. You could speak a long French. Mille langues. Or thousand languages. Tu as besoin du Saint Esprit. But you need the Holy Spirit. Pour te révéler certaines valeurs. To reveal you some values. Et l'humilité surtout. And humbleness especially. Parce que nous connaissons à moitié. Because we only know half of things. Voilà pourquoi nous devons venir ensemble. Nous devons devenir. Nous devons venir ensemble comme un corps. That's why we need to come together as one body. Je reçois un peu. I receive a little. Celui-ci reçoit un peu. This one receives Celle a little. Celui-là reçoit un peu. And this one also Quand nous receives a little. And when we all put it together, la maison du Christ est édifiée. And the house of the Lord is built. Et nous ne pouvons nous tenir debout. And we can stand up parce que rien ne nous manque. Because mm-hmm. nothing lacks. Parce que chacun a amené sa part. Because everyone brought their portion. Et qu'il a compris. That they understood. <laughs> Amen. Hallelujah. Amen. Que le Maître bénisse tous ses serviteurs et servantes partout dans le monde. Let the Lord blesses all his servants and maid servants around the world. Merci Jésus. L'apôtre Paul commence par dire que je vous dis les mêmes choses que j'ai déjà dites. So Apostle Paul start by saying, I'm telling you the same thing I've said before. Et il, il va pas se, il se fatigue pas. And he never gets tired. De crier les mêmes choses. To keep on writing the same thing over and over. Parce que cela a de la valeur. Because it has value. Quand nous étions en train d'étudier Mamadou et Bineta. When we were learning about Mamadou and Bineta. Et la répétition est la mère des sciences. They used to say repetition is the mother of all science. De la connaissance. Of knowledge. Alléluia. Amen. Amen. Donc quand tu te répètes la même chose. So when they repeat the same thing, tu finis par comprendre la chose. You finish by understanding that thing. Dans plusieurs angles de, de, 
de considération. In a lot of angles of consideration. Alléluia. Amen. Mais il nous avertit. But he is warning us. De prenons, prenez garde aux chiens. He said, be careful of the dogs. Au mauvais ouvrier. Or to the bad laborer. Au faux circoncis. And to Amen. the mutilation. Alléluia. Amen. Ils sont parmi nous. They are among us. <laughs> Alléluia. Amen. Amen. Les gens qui prétendent de faire mission de servir Jésus. The one who pretends to do the mission to serve Jesus. Ils servent leur ventre. But they serving their own stomach. Leur intérêt c'est pas Jésus. And their interest is not Jesus. Nous parlons de l'intérêt de, ne, de celui qui est né de nouveau. We are speaking about Amen. the interest of the one who is born again. Nous avons dit même si tu prêches la parole. We said even if you are preaching the word. Si tu es archi 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 bishop. If you are an uh, archi archi bishop. Quel que soit le grade que tu peux te donner, regardless of all the grades you could have, est-ce que tu es né de nouveau? Are you born again? Est-ce qu'on peut témoigner la nouvelle naissance à Now can we testify the new birth through you? Quel est l'état de ton cœur? What is the state of your heart? Parce que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Because it's with the fullness of the heart that your mouth speaks. Et d'un mauvais cœur ne peuvent sortir que de mauvaises choses. And a bad heart could only pour bad things. Et combien ont ce problème? And how many have that problem? Le témoignage. The testimony. Que le témoignage de ton pasteur? What is the testimony of your pastor? Que le témoignage de l'ancien de ton église? What is the 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 the, the, the testimony? of the Elder. elders in your church. Que le témoignage du diacre de ton église. What is the testimony of your deacon and deaconesses in the que church? Que le témoignage de chantre ou de protocolaire de ton église. What is the testimony of the worshiper or the one in protocols? Hallelujah. Amen. Amen. Quelle est la vie des intercesseurs de votre église? What is the lifestyle of those intercessors in your church? Que chacun de nous se pose cette question. Bien. Let each and one of us ask ourselves that question. Parce que souvent nous sommes trompés par les apparences. Because sometimes we are fooled by appearance. Et Dieu ne voit pas l'apparence. But God doesn't see your appearance. Dieu voit le cœur. God sees your heart. À travers la, ce qui occupe ton cœur. Through what occupies your heart. Tu produis ton témoignage. You start producing your testimony. Donc on te lit, on lit ton cœur à travers ta vie, à travers so ce que tu fais. They read your heart through what you are doing. On se moque pas de Dieu. You do not mock God. Ce que l'homme aura semé, il le moissonnera. What you have reap, you would sow it. Les enfants de Dieu ne supportent plus la vérité. The children of God cannot bear the truth anymore. Et le diable profite. And the devil is taking advantage of that. ses loups, ses ouvriers. To send his evil workers and no wolves. Pour détourner les enfants de Dieu de la vérité. To, to turn the children of God from the truth. Merci Seigneur. Thank you Lord. En couvrant, camouflant la vérité. By covering the truth. Il leur présente le mensonge. And he present them lies. Et le vrai intérêt que Christ attend voir en eux ne se manifeste pas. And the true interest that Christ is awaiting to be manifested doesn't show. Les cœurs ne sont pas circoncis. The hearts are not circumcised. On est resté à l'état brut. And we remain in that brute state. On soigne les apparences. Or we fix our appearance. Hallelujah. Amen. Nous avons suivi le témoignage de notre diaconesse hier. We follow the testimony of our deaconess yesterday. Nous on ne dit pas comment tu vas t'habiller. Oh here we never tell you how you get dressed. Viens tel que tu es. Come the way you are. La connaissance de Jésus de la parole. The knowledge of the word of Jesus. Va changer ton accoutrement. Will start changing your your the way you dress. Your appearance. Parce que ça vient de l'intérieur. Because it's coming from the inside. C'est pas la longue jupe qui fera de moi une chrétienne. It's not the long skirt that makes of me a Christian. Amen. Ou un foulard sur la tête. Or a scarf on the head that makes me a Christian. Ou la voix angélique. Or the angelical voice. Ou les griffes que je vais porter de ce monde entier. Or those um, brand names of this world that I will be wearing. Mon comportement. But my behavior. Mon comportement. My behavior. Ce qui fait de moi une chrétienne. That's what makes of me a Christian. Je peux prêcher la parole. I could preach the word. 
They are workers, evil workers that take the Bible. Donc, prêchant la parole ne fait de, ne fait pas de moi un chrétien. Preaching the, chrétien pour ma preaching the word doesn't make me a Christian. C'est mon comportement. It's my behavior. Nous avons vu le cœur le dimanche passé. We saw the heart last Sunday. Maintenant, tes intérêts. But your interest. Qu'est-ce qui Qu'est-ce qui compte plus dans ta vie? What matter the most in your life? Alléluia. Amen. Amen. Gloire à l'agneau. Glory to the Lamb. Paul nous dit ceci. Paul tells us. Après avoir cité ce qu'il avait avant. After citing everything he had before. Au verset 7, il dit, in verse 7, dans le book of, 3 que nous venons de lire, in the book of Philippians 3, uh, verse 7, il dit, mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. But what things were gained to me, these have counted loss for Christ. Mm. Alléluia. Amen. Je vais remonter un peu. I go back a little bit up. Au verset 3. We are in verse 3, still in the book of Philippians chapter 3. La Bible dit, the Bible say, les car les circoncis c'est nous qui rendons à Dieu notre culte par l'Esprit de Dieu qui nous glorifions en Jésus-Christ et qui ne mettons point notre confiance en la chair. Moi aussi, cependant, verset 4, j'aurais sujet de mettre ma confiance en la chair. Si quelque autre croit pouvoir se confier en la chair, je le puis bien davantage. For we are the circumcision who worship God in spirit, rejoice in Christ Jesus, and have no confidence in the flesh. Though I also might have confidence in the flesh, if anyone else thinks he may have confidence in the flesh, I more so. Alléluia. Amen. Je veux m'arrêter là un peu, bien aimé. I'm going to stop here for a minute. Je vous ai dit, l'Église du Christ a un problème. I told you the Church of Christ has a problem. Le corps du Christ a un problème. The body of Christ has a problem. La nouvelle naissance. The new birth. Qui n'est presque plus prêchée. It's no longer preached anymore. C'est un problème aujourd'hui. It's a problem today. Parce que on est orgueilleux. Because we are boasting. On refuse d'accepter les faits tels qu'ils sont. We refuse to accept the facts the way they are. D'accepter la vérité. To accept the truth. Que chacun s'examine avec l'aide du Saint Esprit. Let each and everyone examine themselves with the help of the Holy Spirit. Jésus dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Jesus say, you will know the truth and the truth will set you free. Combien ont peur de la vérité? How many are scared of the truth? Combien intimide ceux qui leur disent la vérité? How many intimidate others that tell them the truth? Parce qu'ils veulent pas accepter la vérité. Because they do not want to accept the truth. Oui, ça fait truth. mal. Yes, it hurts. Mais ça te libère. But it sets yeah. you free. Parce que si tu partais à l'hôpital, because if you went to the hospital, avec une prostate pour les with, hommes, with a prostate for men, ou les fibromes pour une femme, or with a um, Fibrosis. Yeah, with fibrosis for women. The doctor te dit tu dois passer par une intervention chirurgicale. And the doctor tells you you need to be operated on. Si tu as mal, tu vas pas refuser. If you are in pain, I don't think you're going to say. Tu vas accepter qu'ils te blessent. You're going to accept them to cut you. Que tu restes allongé pendant un moment donné te priver de certaines choses. And for you to choses. lay down for a little bit, deprive yourself of certain things. Pour que tu te sentes bien. So you could feel better. Mais pourquoi arriver en Christ, on a peur de la circoncision du cœur? So why when we get to Christ, we are afraid of the heart circumcision? La circoncision de l'esprit. The circumcision of the spirit. Beaucoup de gens, même des grands noms, les gens ont peur. A lot of people, even big names, people are scared. On vous appelle, mais venez témoigner à la chambre, hop, les gens ont peur. They even call you, come and testify in the upper room. People are scared. Ils ont peur de la vérité. They are afraid of the truth. 
Et la vérité, c'est la lumière. And the truth oui. is the light. Donc, si tu as peur de la lumière, so if you are afraid of light, c'est pas moi qui le dis. I did not say that. C'est la Bible qui le dit. It's the Bible who says it. C'est que tes œuvres sont ténébreuses. So it means that your work are still the work of the darkness. Tu as peur qu'elles viennent à la lumière. So you are afraid that they come to the light. Mais ceux qui sont en lumière, but those who are light, n'ont pas honte de parler de Jésus. They're not afraid to speak about Jesus. De témoigner leur vie. To testify their life. Il n'y a rien à cacher. There is nothing to hide. Et Dieu sait qu'il n'y a rien à cacher. And God knows there is nothing to me, I hate people who have secrets. J'aime horreur. Je les hais pas. Oh, j'aime horreur. I'm sorry. It's not hate. Um, it bothers me with people who have secrets. I'm afraid of those people. Uh, I'm afraid of those people who have secrets. Amen. Tu sais pas ce qu'ils préparent dans leur cœur. You don't know what they are cooking in their heart. Et surtout quand ils sont encore hypocrites. And especially when they are hypocrites on top of that. Et te voient, ah oh, ma soeur, je t'aime. And they see you, oh my sister, I love Au fond de son cœur. But deep in their heart. Si je pouvais te tuer même. Oh, if I could kill you. Mais Dieu a vu ce que tu as dit dans ton cœur. But God saw what you said in your heart. Amen. Et tu rendras compte à celui qui a lu ton cœur. And you will re- uh, respond to the one who saw your heart. Combien nous sommes comme ça? How many of us are like that? J'ai dit nous sommes. We are. Pour te dire que moi aussi j'ai besoin de changer. To tell you that me too I need to change. Comme Paul le dit, je n'ai pas encore atteint cette perfection. Like Paul say, I haven't reached that perfection Mais je yet. Cours vers cette but I am running towards. Mais dans la foi, par la foi, je suis parfait. But in faith, by faith, I am perfect. Si tu veux douter, Dieu va t'éclairer là-dessus. If you you have doubt, God would enlighten you on C'est that. C'est ce que Paul écrit. Ici. And that's what Paul wrote here. Si tu as une autre opinion, moi je suis parfait en Jésus. Me, I am perfect in Jesus. Par ma foi, je suis parfait. By my faith, I am perfect. Le monde te dit nul n'est parfait. The world would tell you that no one is perfect. Et je suis pas citoyen du monde. But I am not a citizen of the world. Donc ça me concerne. So it doesn't concerns me. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Glory to Jesus. <laughs> Alors Paul dit qu'il ne met pas sa confiance en la chair. So Paul say he doesn't put his confidence in the flesh. So, on, il se confie pas à l'homme, il like, s'appuie pas sur un homme. He doesn't lean on man. Il s'appuie pas sur lui-même. And he doesn't lean on himself. Il s'appuie sur Christ. But he leans on Christ. Il y a un problème. Gloire à Jésus. Glory to Jesus. Combien d'entre nous étant dans le Christ? How many of us in Christ? Nous sommes dans la nouvelle naissance. We are in the new birth. De la nouvelle naissance. That's the practical life of the new birth. Je ne suis pas pressé. I am not in a rush. Si ça va me prendre six mois, je vais rester là. If it would take me six months, we will stay on this topic. Parce que Paul nous dit que il ne il se fatiguera pas de répéter les mêmes choses. Because Paul is telling us that he would never get exhausted of repeating the same thing over and over. Moïse a dit la même chose. Moses said the same thing. Pierre dit la même chose. And Peter said the same thing. Qui suis-je pour changer? Who am I to change? Je dis aussi la même chose. So I will say the same thing. Et je me fatiguerai pas de parler de la nouvelle naissance. That I will not get tired of speaking of the new birth. Parce que ça fait du bien. Because it feels mm-hmm. good. C'est une cure. It's a it's a treatment, beloved. Gloire à Jésus. Glory to Jesus. Combien d'entre nous, soit disant en Jésus, mais nous comptons sur nos propres efforts. How many of us say, so, say we are in Christ but we count on our own strength? Ou nous comptons sur les relations que nous avons. Or we count on relationships Network. that we have. Or networks. Combien d'entre nous font confiance à ce qu'ils voient? How many among us trust what they see? Quand celui qui est né de nouveau doit vivre par la foi et non par la vue. When the one who is born again need to live by faith, not by sight. Et combien de chrétiens? But how many Christians? N'ont pas peur quand ils voient le nombre de morts à la télé par par ce virus. Are scared when they see the number of death because of this virus. Combien ont peur quand ils entendent les incirconcis nous menacer? How many are scared when they hear the uncircumcised threaten us? Combien ne dorment pas quand leurs comptes bancaires sont en rouge? How many can't go to sleep when their bank account is red? Qui dépend de Jésus? Who depends on Jesus? On va les compter de doigts. You could count them with your fingers. 
Mais la plupart d'entre nous, but a, a lot among us, c'est pas Jésus qui fait notre joie en fait, euh, comme au final. It's not Jesus who makes our joy at the end. Quelqu'un a reçu un transfert bancaire. Somebody received a bank transfer. Le visage de revient, devient rayonnant de joie. Oh, you see, their face is like bright with joy. Quant aux femmes. And when it comes to women, quand quelqu'un a dit, tu sais que j'ai j'ai de l'estime pour toi. You know, when a man comes and say, you know, I, I really appreciate you. Et tu vois la femme rire. Oh, you see the woman laughing. Et son visage est illuminé. And her face just lightens up. Quand un homme vient d'avoir une promotion au travail, when a man just got a promotion at work, il rentre à la maison si flottant, and you see he comes home whistling, Alléluia, Amen. Bien aimé, qu'est-ce qui te fait plaisir? Beloved, what gives you joy? Ta joie dépend de quoi? What does your joy depend on? Bien aimé, je parle de la vie en Jésus, la nouvelle naissance. Beloved, I'm talking about the life in Jesus, the new birth. Combien comptent sur la chair? How many count on the flesh? Combien mettent l'espoir sur leur diplôme? How many put hope in their diploma? Je suis diplômé de telle université. Oh, I'm a graduate of this university. Paul aussi était diplômé. Paul too had a degree. Je suis docteur de tant d'années. Oh, I am a doctor for so many years. Paul est docteur de la loi. Paul mm -hmm. is a doctor of the law. Je suis de telle nationalité. Oh, I'm from this nationality. Je suis de telle race. I'm from this race. De telle famille. I'm from this family. Qui a besoin de ça? Who needs that? Ça amène qui où? Who does it take anywhere? Mais Bill Gates ne nourrit pas le monde entier. Even Bill Gates doesn't feed the entire world. Alléluia. Amen. La nouvelle naissance. The new birth, beloved. Nous parlons dans ce qui est terre à terre. We are speaking of the daily lives. Comme il nous a dit hier dans 1 Corinthiens chapitre 2. Like he spoke to us yesterday in the first book of Corinthians chapter 2. Ne viens pas avec une supériorité de langage. Say, do not come a, a superior to other. Non. Oh. Paul ne vient pas avec une supériorité de langage. Oh, Paul doesn't come with a superiority of language. Simplement. Simply. Humblement. Humbly. Nous professons la vérité. And we profess the truth. Bien, mais c'est ta vie au quotidien. Beloved, it's your daily life. Où tu mets ta confiance? Where do you put your faith? Il y a des gens qui ont été trahis, déçus mille et une fois. There are people who have been deceived a thousand of times. Mais qui continuent à s'appuyer sur les humains. But they keep on leaning on humans. C'est pas mauvais. It's not bad. Mais d'abord Jésus. Put Jesus first. Tu mets l'homme ou la femme. And then you put the man or the woman. Parce que s'il glisse. Because if he slips. Tu te retrouves encore sur Jésus. And you find yourself again on Jesus. Je sais pas si tu vois cette image. I don't know if you are picturing this. Tu peux t'appuyer sur ton mari, sur ta femme ou sur ton pouvoir. You could lean on your husband, your wife or your power. Ou sur tes relations. Or your network. Mais Jésus en, en bas de tout. Que la base soit Jésus. Put Jesus yeah. as the foundation of all. Parce que l'homme change. Because men they will change. La femme change. The woman they will change. L'homme vieillit. Men will get old. L'homme est limité. And men are limited. Humain, en fait. So the yeah. human being is limited. Alors si tu comptes sur l'être humain. So if you count on the human being. Ou sur toi même. Or on yourself. Tu proclames la limitation de ta vie. You are proclaiming limitation in your life. Or ceux qui sont nés d'esprit sont comme le vent. But those who are born in spirit are like the wind. Ils sont illimités. They are unlimited. Thank you. Mais toi en comptant sur les êtres humains ou sur tes propres efforts. And you by counting on human beings or your own effort. Tu remets en cause l'œuvre de la croix. You are doubting the work of the cross. Tu te limites. You limit yourself. Gédéon n'avait pas le Saint Esprit en lui encore. Gideon did not have the Holy Spirit in him. La grâce n'était pas encore arrivée. And the grace was not there yet, like it's here. Gédéon dans sa tête était limité. Gideon in his head was limited. Que je viens de la plus pauvre famille en Israël. He said, I come from the poorest family in Israel. Je suis le plus petit de ma famille. I am the smallest of my family. Et il savait pas que en lui il y avait un héros, un vrai héros. He did not know that in him was a mighty warrior. Mais en toi aujourd'hui, mais in Jesus. you today, thank you Jesus. Il y a Jésus Christ le lion de la tribu de Judas. There is Jesus Christ the lion of the tribe of Judea. Mais tu trembles du lendemain. But you are shaking about tomorrow. Tu as peur de l'adversaire. You are scared of the adversary. Tu as peur des persécutions. And you are scared of persecution. Tu préfères compromettre ta vie d'une manière ou d'une autre. You rather compromise your life one way or the other. Parce que tu as peur de châtiment. Because you are afraid of punishment. Mais celui qui en toi vaincu le châtiment. But the one who dwells is new. Tu as peur du monde. 
compte encore sur ta propre force. And you stick counting on your own strength. Et tu t'enorgueilles de cela. And you boast about it. Wow. Tu as besoin de la nouvelle naissance. You need the new birth. Tu dois le voir. You need to review. Combien de chrétiens tremblent? How many Christians shake? Tu les vois prier. You see them pray. Prie pour la nourriture. Or they say, or if you ask them, pray for the food. Je détruis tout ce que le Seigneur peut te donner. Mais au nom de Jésus, je prie et je cancelle. Mais sur la nourriture, tu vas canceller. I destroy all the spirit of snakes of death, and I burn and I burn. Okay, on food, what are you going to burn? La peur. Fear. On lit la peur même dans nos moments de prière. You read fear even in our moments of prayer. C'est pas en criant, criant que tu fais peur à l'ennemi. Il connaît que dans ton cœur là-bas tu as peur. It's not by screaming that you scare the devil. He knows in your heart that you are scared. Si tu veux discuter, Dieu va t'éclairer. If you want to have an argument about it, God will enlighten you. Parce que nous dépendons de Jésus Christ. Because we depend on Jesus Christ. Aux enfants d'Israël devant Pharaon. But the children of Israel in front of Pharaoh. Aux enfants d'Israël devant Pharaon. To the Pharaoh, children of Israel in front of Pharaoh. Ils ont vu Pharaon approcher. They saw Pharaoh coming close. Exode 14. In the book of Exodus chapter 14. Ils ont commencé à crier. And they started shouting. L'Éternel demande à Moïse. And the Lord asked Moses. Pourquoi ce tumulte? Pourquoi il crie? Where Where is this mess? Why are they screaming? Dis-leur de marcher. Tell them to keep on walking. Je suis sur le contrôle. God is in control. Je dis, je suis sur le contrôle. Oh, God say, I have this under control. Gardez le silence, je combattrai pour vous. Let's keep silence, I will fight. Marchez, vous verrez que les délivrances je vais vous accorder. Keep on walking, you will see what deliverance I'm going to give you. Les Égyptiens que vous voyez, je ne vous les reverrai plus. The Egyptians you see today, you will no longer see them. Dieu a manifesté sa gloire. And God manifested His glory. L'armée de Pharaon était engloutie dans la mer rouge. And the army of Pharaoh was swollen by the Red Sea. Le problème est que est-ce que tu crois ce que tu lis dans la Bible? Now the problem is, do you believe in what you est-ce read in the Bible? Est-ce que tu crois à ta Bible? Do you believe in your Bible? La muraille de Jéricho. Amen. The wall of Jericho. C'est pas les hommes qui l'ont fait tomber. It was not men who broke it. Hallelujah. Amen. Qui a pris un marteau pour faire tomber la muraille de Jéricho? Who took a hammer to break that Jericho wall? C'est l'Éternel qui a fait tomber It's the Lord who broke that wall. Continue à citer. Keep on citing. Qui a délivré le fou de Gedara? Est-ce que lui est parti du Seigneur Dieu? Dieu l'a délivré. Who delivered the man of Gerar? No, he did not. God Lord delivered me. God delivered him. Paul nous parle au verset 18 de ceux qui marchent en ennemi de la croix. Paul is speaking to us in verse 18. Those who walk as the enemy of the cross. Le jeune riche pose la question à Jésus Christ. The young rich man asks Jesus Christ. Que faut-il faire pour hériter de la vie éternelle? What do I need to do to inherit the eternal life? Jésus lui dit va vends tout ce que tu as donné aux pauvres et suis-moi. And Jesus said sell everything you have, give it to the poor and follow me. Il était attristé parce que la Bible nous dit qu'il avait des grands biens. He was sad because the Bible tells us he was rich. C'était une parole. It was a parable. Le geôlier pose la question à Paul et the, Silas. The geôlier like ask the question to Paul and Silas. Que faut-il faire pour être sauvé? He said, What do I need to do to be saved? Paul le répond. And Paul responds. Crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé toi et ta famille. Believe in Jesus Christ and you will be saved, you and your family. Tu es né de nouveau. You are born again. Tu veux compliquer ta vie. And you want to complicate your life. Crois seulement. Believe Amen. only. Crois en celui qui est en toi. Believe to the one. Crois à la victoire de la croix. Believe to the victory. Crois à la résurrection de Jésus. Believe in the resurrection of Jesus. Crois à la parole de Dieu. And believe in the word of God. Crois en celui qui a fait la promesse est vivant. Believe that the one who gave you the promise is alive. Bien aimé, beloved, je vais te dire quelque chose. I'm going to tell you something. Je suis l'aîné d'une grande famille. I am the oldest of a big Parce family. Parce que nous parlons du vécu. Because we are speaking about things that we live. Nous avons goûté Jésus. We tasted Jesus. Voilà pourquoi nous venons vous parler du Christ. That's why we come and speak to you about Christ. Mon défunt père perd son âme. My my father bless his soul. C'était pas donné à n'importe qui de l'approcher. It was not given to anyone to approach him. Il était autoritaire. He was a, 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 a authoritarian. Et il pouvait parler dans sa famille. And he could speak in his family. 
Donc quand tu voulais dire qu'est-ce qu'il va maintenant dire? So when he wanted to say something, people be like, what is he going to say this time? Il était dans l'enseignement. He was a teacher. Et moi je partais à l'école. And me, I used to go to school. Alors, quand il était à l'inspection de l'enseignement. So when he was as an inspector of education. À l'école, je faisais quelque chose parce que il y a turbulence, c'était compliqué. In the school, I used to do something. It was complicated. J'étais dans la liste des meneurs de troubles dans mon établissement. I was among those who, who the troublemakers in my school. Mm -hmm. Au middle school, donc au, au collège. So in a middle school, I was a troublemaker. Donc quelque chose peut se passer à 20 mètres de moi. So something could happen about uh, 20 feet for me. Le surveillant va crier, va appeler mon nom. The 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 group leader will call out my name. Comment ceux qui mettent la discipline chez vous ici, vous les appelez comment? Il y en a pas ici, donc chacun fait sa loi ici. Ok, vous voyez non? La différence. Mais je dis mais je suis ici. Ah bon? Oh, c'est parce que c'est toi toujours qui fait le désordre. Yeah, they would accuse me. I would say, but I, I was not part of it. And then he would say, oh, because you always the troublemaker. Okay, we say. Mais il y avait des moments que moi aussi je faisais le désordre. But there were moments too. I would do. I would bring trouble. On me punit. They will punish me. Je commence à parler. And I start speaking. En psychopédagogie. And I start say in a psycho education or pédagogie. Tu peux pas me punir sans m'avertir. You cannot punish me without warning. Parce que mon papa m'a appris cela. Because raison. my father taught me that at home. Et avant que je te punis, ma fille. So before I punish you, my daughter. Je que prochainement. You need to be warned that next time. Et quand je vais te punir, tu sauras que tu étais déjà averti. And when you will punish me, you will know that you you were to be punished. Et comme tout enfant. Like every child. J'amène ça à l'école. So I took it to school. Mon professeur me 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 punit, m'envoie dehors. And my teacher punished me and kicked me out of the Je class. Je dis en psychopédagogie, il fallait d'abord m'avertir. I say in education, you need to warn me first. Et dis moi comment tu veux m'enseigner? And then the teacher says, since you want to teach me, dehors. Get out. Je sors. And then I get out. On me dit reste devant là. And then they tell me just stay in front of the classroom. Tu penses que je vais rester là? Do you think I will stay there? Je cours, je vais appeler mon papa. So I run and then go call my dad. Parce que là je courais encore très vite. Because then I was running really fast. Et papa le professeur l'a violé mes lois à l'école. And then I say, Dad, that teacher violated my rights in school. Il m'a même pas dit de me taire. D'emblée il m'a dit dehors. He did not even warn me about keeping quiet, but he just kicked me out of the class. Et mon papa dit on va là. And my father will say, let's go there. Et papa arrive. Hein? My father will get to school. Et souvent quand on me sortait, c'est avec mon groupe. <laughs> And most of the time when they kick me out, the whole group will be out. Donc moi j'ai amené aussi les autres dans le désordre. So I also brought other is in trouble. Là ils disent va appeler ton papa. And then they, my friend would tell me go call your dad. Et moi aussi je vais. And me too I run and call me my dad. Me reconnaissant la fille de mon père. Oh knowing that I'm my my father's daughter. Daddy's daughter. Oh daddy's, daddy's daughter. daughter. Daddy's girl. Comme on dit ici là. Like they say here. Je vais chez mon papa. And then I go to my dad. Papa c'est encore le professeur là. Oh dad it's that same teacher. Mon papa aussi, on va. And my dad also will say, let's go. Quand il arrive, and when he gets there, disons, hey, monsieur est intervenu. Oh, the administration knows that. La fille est partie. Mr. Mr. Swart. They will say, why did you let her out? She went and got her father. Là, il vient. And my father will come. Appelez le professeur. He said, call that teacher. Combien de minutes elle a raté le cours? And, the, and my dad will say, how many minutes of classes she missed? Est-ce que vous savez ce que vous créez dans l'enfant? Et c'est et then he will say do you realize what you are creating in moi, the child life and in front of me? Il reproche d'autres enseignants. And he start to reproach other teachers. Vous pensez que je vais respecter ces enseignants? Do you think that I'm going to respect those teachers? Que prochainement, so it means that next time. Je vais faire la même chose. I will do the same thing. Je vais encore aller appeler papa. And I'm going to call dad again. Et ça se passe même dans la famille. And it used to even happen in the family. Un oncle et une tante me parlent mal. Un oncle ou une tante me parlent mal. Ou un cousin. Ou un cousin. Même ma propre mère. Even my own mother. Je vous parle du vécu. I'm speaking about something that was there. Je prends note. I will, I will take note of what was there. L'heure que maman a commencé à parler. The time that mom started talking. L'heure qu'elle a arrêté. And the time that she finished. Et j'ajoute que j'étais en train de faire mes devoirs, elle m'a dérangé. And I add that I was doing my homework and she bothered me. Ah, oh, les serviteurs que vous voyez 
aujourd'hui ont leur témoignage bien aimé. See those servants that you see today they have their own testimony. Donc intouchable. So I was untouchable. Je suis la fille de mon père. I'm a daddy's girl. Donc tu viens m'embrouiller comme un homme. Oh so if you come and bother me like a man. Si tu veux faire le désordre. If you want to mess up around. J'appelle mon papa. I call my dad. Et quand mon papa a déjà dit non, c'est non. And when my father says no, it's no. Parce que je dois honorer mon père. Because I need to honor my father. Alléluia. Amen. Amen. Confiance sur l'homme. Uh, confidence in men. S'appuyer sur un homme bien. Leaning on a man, beloved. Quand j'ai quitté le pays pour la première fois, when I was leaving the country for the first time, mon grand-père m'a dit ceci. My grandfather told me this. Va étudier, je t'attends. He said, go and study, I'm waiting for you. Avant mon retour, il est décédé. Before I came back, he passed away. Ça m'a énervé. I got so angry. Les gens savaient cela, ils m'ont caché même la nouvelle au moins deux ans. People knew it, they, they hid it for me in, for two years. Parce que dans cette partie du monde où nous étions, les nouvelles ne se circulaient pas comme maintenant. Because ne circulaient the, pas comme maintenant. In the part of the country where I was studying, news did not circulate the same way that they do today. Et en quittant le Congo cette fois-ci aussi. And this time too, to leave the country, je me rappelle mon papa me dit. I remember my father told me. Parce que mon voyage compliqué un peu. Because my trip was getting a little complicated. Il me dit ne t'en fais pas tu vas voyager. He said don't worry you will travel. J'ai vu que tu as réussi à voyager. I saw that you 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 your trip was successful. Et tu as ramené beaucoup de choses. And you brought a lot of things back. J'étais dans la joie. And I was rejoicing. Moi aussi j'ai pris l'avion. And I took the plane. Je suis parti. And I left. Chercher quelque chose que je vais ramener qui va honorer mon papa. Seeking something that I will bring back that will Parce qu'il m'a fait la promesse d'être là. Because he made me the promise to be there. Je me rappelle, je lui ai dit même la même chose. I remember I even told him the same. Non, pas la même occasion, mais une autre occasion. Not the same occasion, but a different occasion. Je lui ai dit, non, c'était pendant la guerre en, en 97. It was during the civil war in 1997. Il voulait que je à son village visiter la tombe de son père. He wanted me to go to his village to visit his father's tomb. Je lui ai dit, home. il m'a trahi. I said he betrayed me. Il m'a dit qu'il m'attendait, je ne l'ai pas trouvé. He said he was waiting for me, but when I came back, he was no longer there. Je ne suis pas allé voir la tombe de quelqu'un qui m'a trahi. And I cannot go see the tomb of the person who betrayed me. Et j'ai refusé de partir. And I refused to go. Donc toi aussi tu me fais la promesse. So you too, you're making me the promise. J'espère que je vais te retrouver. I hope when I come back, I will find you. Et j'arrive ici. And I get here. J'ai mon papa. Oh, I, I, I had my father. Une question je pose à mon papa. A question I, I ask my father. Yeah, mais on pouvait causer au moins deux heures du temps par semaine. Non? Beloved, we, we could speak like two hours a week. C'est pas WhatsApp. It's not WhatsApp. La carte téléphonique. It was t uh, then the, the phone card. Vous voyez combien ça pouvait coûter? So you see how much it cost? Ou il m'appelle ou je l'appelle. Or he calls me or I call him. Fille à papa. Oh, daddy's girl. On sent qu'il y a des gens, je lui se dis, mais comment la Suisse, elle n'était plus ici? And, and, um... En sorte qu'il y a des gens de la famille, certaines choses qui croient me cacher, mon père m'avait déjà dit. Oh, to the point that some people of the family try to hide things from me, but my father already told me. Mais comment elle connaît tout ça? And then people will say, how come she knows all that? Son père lui disait des choses. Her father told her things. Donc, tu mets la confiance que tu as ton papa. So you trust that you have your father. Combien d'enfants aujourd'hui ne veulent pas se donner totalement à Christ à cause de, de, de la présence de leur parent? How many children today do not want themselves, give themselves totally to Christ because of their parents? Les veuves pourront aussi dire. The widows could also say. Combien de femmes se sont appuyées sur leur mari en écartant Christ? How many women have leaned on their husband and setting Christ aside? Combien de familles dépendent que d'une seule personne bien qu'elles soient en Christ? How many families depend on one person even though they are in Christ? Dieu mais ça fait mal. Beloved, it hurts. On arrive en 2007, je me rappelle. We get to 2007, I remember. J'étais dans l'église. I was in the church. Dieu me pose la question dans mes oreilles. And God asked me a question. Si j'enlève ton père aujourd'hui, que deviendras-tu? And God said, if I rem if I take away your father, 
What are you going to be? Parce qu'on parlait trop avec mon papa. Because I used to talk too much with dit, my Seigneur, je vais diminuer les heures de téléphone si c'est ça le problème. I said, oh Lord, forgive me. I will reduce the hours of the phone if that's the problem. Oh, Dieu me préparait. But God was preparing Parce que pour moi, mon papa, c'était mon deuxième, c'était mon Dieu. Because to me, my father was my God. Mais pourquoi on ordonne évangéliste au Congo? Wait, for, before they ordain me evangelist in the Congo, j'ai dit que mon papa vient d'abord. I say let my father come first. Si mon papa est d'accord, vous allez faire votre travail. If my father says yes, then you could ordain me. Même ici là, even here. Avant de commencer la formation pastorale, before I started my pastoral training, j'ai demandé au serviteur de Dieu de parler à mon papa d'abord. I asked the servants of God to speak to my father. Tu vois à quel point je m'appuyais sur mon père. Now do you see to what point I leaned on my father? Peut-être que c'est ta situation aujourd'hui. Maybe that your situation today. Tu t'appuies sur quoi? What are you leaning on? Certains s'appuient sur l'argent. Some lean on money. Mais David nous dit quoi bien aimé? What does David tell us below? Ceux qui s'appuient sur leur char et sur leur chevaux. These they lean on their chariot and their horses. Mais nous nous appuyons sur l'éternel des armées. But us we lean on the eternal of armies. Eux ils tombent mais nous restons debout. They fall but we remain standing. Je, je, Bien, mais je répétais ce verset quand j'étais au Congo. Beloved, I used to repeat that Bible verse when I was in the Mais je n'avais pas la révélation de cette Bible. But I did not have the revelation of Et that Bible. Et pour moi je m'appuie encore sur mon père. Because even though I was leaning on my father. C'est quand un matin me dit que mon papa a eu la WC. And it's one morning they told me my dad had a heart attack. Que le monde s'est écroulé pour moi. And the wall just, the world crumbled. J'ai pleuré. I cried. Ça s'est passé au mois de mars 2011, si j'ai bonne mémoire. It happened in the month of March in 2011. Je crois que c'était le 10 mars 2011. I believe it was March 10, 2011. Donc, euh, près d'un mois après mon anniversaire. So, about a month after my birthday. Et mon anniversaire de 2012. And my 2012 birthday. Mes amis de la France peuvent témoigner. My friends from France can testify. Ils appelaient. They were calling. Dans la joie me souhaitant joyeux anniversaire. In the joy wishing me happy birthday. J'étais en larmes. But I was in tears. Parce que mon papa m'avait habitué à m'appeler toujours. Alors, le jour de mon anniversaire. Because my father have, got, have given me the habit of always calling me on my birthday. Même quand j'étais dans l'ex-Union soviétique. Even when I was in Russia. No. Oh, Soviet in, Union. The, in the Soviet Union. Mon papa m'écrivait la lettre datée du 15 février. My father used to write me a letter dated February 15. Et c'est ton anniversaire. He said, it's your birthday. Alléluia. Amen. Donc toutes ces années que j'ai connu mon père, il n'oubliait pas mon anniversaire. So all those years that I've known my father, he never forgot about Mais my birthday. Il y a des gens que je veux même pas citer. Quand tu, tu ignores mon anniversaire, je dis oh quoi encore. Even though there are people I would not say their name when you ignore my birthday, I say what else again? Vous voyez combien nous avons un problème. You see how much we have a problem? Tu es en Christ. You are in Christ. Et nous aussi les parents chrétiens bien aimés. And also us Christian family parents. Il y a des parents qui qui qui, qui n'aident pas leurs enfants dans le Seigneur. There are parents who don't help their children in the Lord. Qui n'élèvent pas leurs enfants dans le Seigneur. They don't raise their children in the Lord. Et même ils vont à l'église. They go to the church. Ils laissent les enfants à la maison. And they leave the children at home. Ou ton témoignage ne permet pas que tes enfants aussi aillent avec toi à l'église. Or your testimony doesn't allow that your children to go to church with you. Et il y a des parents, même, quand, même si l'enfant a 20 ans ou plus, je dois prier pour mes enfants. Oh, oh, bah, they, they are parents, even if the child is 20 and older, I need to pray for my child. It's not bad. Mais que l'enfant aussi prie. But let the child also que join and pray. Aide l'enfant à développer sa relation personnelle avec Jésus Christ. Help your child to develop his own relationship with Jesus Christ. Parce que si tu crois que c'est toi seulement qui dois prier pour tes enfants, because if you believe that only you can pray for your children, tu peux mourir demain. You could die tomorrow. La maladie est là. The disease is there. Qui va prier? Qui va aider ses enfants? So who is going to help those children? Ils peuvent voyager. They could travel. S'ils n'ont pas Christ en eux, if they don't have Christ in them, qu'est-ce qu'ils vont rencontrer devant? What are they going to encounter ahead? Tu peux être séparé de ton enfant. You could be separated from your si child. Si tu n'as pas appris Christ, if you did not teach them about Christ, qu'est-ce que tu vas recevoir? What are you going to receive? La nouvelle naissance. The new birth. Les gens ils posent la question à Paul. The Jim White asked the question to Paul. Que faut-il faire pour être sauvé? What do you need to do to be saved? 
saved. Paul dit, crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et ta famille. And Paul said, believe in Jesus Christ, you will be saved, you et and Christ your family. dans les actes des apôtres. And Christ is telling us in the acts of apostles. Et dit, quand vous recevrez le Saint Esprit, he said, when you will receive the Holy Spirit, vous serez mes témoins. And you will be my witnesses. Dans Jérusalem. In Jerusalem. En Judée. In Judea. En Samarie, and in Samaria. Et partout dans le monde. And everywhere around the world. Et d'abord en But he said, first in Jerusalem. Hallelujah. Amen. Are you a witness of Jesus in your family? Because a pastor, his first sheep, if they married, it's his wife or husband. Tes enfants, your children, ton entourage. And then your surrounding. Tu commences dans ta famille. You start in your family, beloved. Combien de gens? Apprécie Jésus à travers toi dans ta famille. How many people appreciate Jesus in your family through you? Tu es le sel de la terre. You are the salt of the earth. Mais ta famille ne sent pas le, euh, comme la saveur. But your family doesn't taste that flavor. Comment vont-ils aller acheter ce sel? How are they going to buy that salt? Hallelujah. Amen. Bien-aimé, nous partons pas à pas. Beloved, we are going step ne by step. Ne nous appuyons pas sur nous-mêmes. Do not lean on ourselves. Et n'encouragez pas nos enfants à, à s'appuyer sur nous totalement. And do not encourage your children to totally lean on you. Mais Jésus d'abord. Put Jesus first as your foundation. Que Jésus soit la pierre angulaire. Let Jesus be the cornerstone. Que Jésus soit le fondement. Let Jesus be the foundation. Dans tout ce que tu fais. In everything you do. Que ça soit visible ou invisible. Or visible or invisible. Mais Jésus. Put Jesus. Appuie-toi sur Jésus. Lean on Jesus. Paul dit je pouvais aussi compter sur la chair. Paul said I could have counted on the flesh. Avec tous les mérites qu'il a qu'il avait sur la terre. With all the merits he had on earth. He didn't know. But he said no. 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 Et des mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. He said that those things that were gain to me, these I have counted loss for Christ. Hallelujah. Amen. Amen. Et combien de gens sont orgueilleux? And how many people boast? J'ai tel diplôme. Oh, I have this degree. Je suis de telle famille. I'm from this family. J'ai tel compte bancaire. Oh, I have this amount J'ai tel emploi qui account. paye bien. Oh, I have a good job that pays well. C'est pas mauvais. It's not bad. Le monde aussi compte sur ça. The world also counts on Mais nous sommes de la génération de la différence. But we are of the generation of the difference. Ceux qui vivent d'une manière différente. Those who live differently. Parce que nous appartenons au Dieu de la différence. Because we belong to the God of difference. Qu'est-ce qui te différencie? What sets you aside from somebody in the world? Tu juges ta réussite par rapport aux objets matériels. You are judging your success by material things. Comment tu définis le succès, toi qui es chrétien? How do you define success, you a Christian? Toi qui es serviteur de Dieu. You a servant of God. Je bénis Dieu bien aimé. I bless God beloved. J'ai été béni par un servant de Dieu la semaine passée. I was blessed by a servant of God last week. On discutait sur la nouvelle naissance. We were discussing about the new birth. Elle m'a donné aussi ce qu'elle a eu. And she also brought me what she had. C'est comme ça que je travaille. And that's how I work. Je comprends le corps du Christ. I understand the body of Christ. Je connais pas tout. I don't know all. Quand Dieu me met à cœur un thème, so when God puts in my heart a topic, souvent je lui demande qui peut m'aider. I, I I ask God who can help me with this topic. J'ai besoin des informations supplémentaires. I need supplement information. Supplemental information. Alléluia. Amen. Amen. Parce que Jésus Josué sur Gabaon, because Joshua and in Gabaon, Moïse, Ur et Aaron étaient sur la montagne. Moses, Ur and Aaron they were on the mountain. C'est Josué qui combattait en bas. And Joshua was fighting at the top. C'est ce chemin là que nous travaillons. And it's in that way that we work. Il y a beaucoup de serviteurs qui travaillent avec nous. There are lots of servants who works with us. Même parce que je me tiens ici que moi je connais quelque chose. It doesn't mean that because I'm standing here that I know anything. Je suis dans le corps de Christ. I'm in the body of Christ. Alléluia. Amen. Je suis pas seul. I'm not alone. J'ai mes frères et sœurs. I have my brothers and my sisters. De qui j'obtiens aussi beaucoup d'informations. And from whom that I receive a lot of information. Et j'apprends beaucoup. And I learn a lot. C'est ce qui fait la force d'un chrétien. And that's what makes the strength of a Christian. Nous avons une source intéressante. We have an um oh and uh, oh sorry. Nous avons une source intéressante. We have a source that never dries up. 
Donc tu peux pas manquer quelque chose si tu es un vrai chrétien. So you cannot lack anything if you are a true Christian. Parce que tu as des frères et sœurs partout dans Because le monde. Because you have brothers and sisters everywhere around the world. Et tu ne comptes pas sur toi. And you don't count on yourself. Tu comptes sur Christ. But you count on Christ. Parce que Christ peut te révéler chez qui aller pour avoir du secours. Because Christ could reveal you to whom to go get help. Paul a rencontré Jésus Christ. Paul encountered Jesus Christ. Il s'est retrouvé aveugle. And he was blind. Je lui ai dit, je vais t'envoyer de l'aide. And God said, I will send you help. Au même instant, Dieu est parti dire. At the same time, God and went and said, à son serviteur d'aller aider Paul. To his servant to go and help Paul. Nous voyons cela aussi dans la vie de Corneille. We also see that in the life of Cornelius. Je lui ai dit, envoie les gens chercher Pierre. God said, go find people to ask for Paul, a Peter. Il viendra vous aider. And he will come. Et Dieu a déjà parlé aussi à Pierre. And God also spoke to Peter. Mais quand tu es en Christ. So you see, when you are in Christ. Qu'est-ce qui peut te manquer? What can you lack? Comme je l'ai dit depuis un certain temps. Like I've been saying for a while. Ce qui nous frustre. What frustrates us? C'est l'attente du temps convenable. It's the wait of the right time. Sinon le plan de Dieu pour nous n'a pas changé. Otherwise the plan of God did not change for us. Le bonheur, la paix, la grâce. Joy, peace and happiness and grace. C'est ce que nous avons en Jésus. That's what we have in Jesus. Et c'est le royaume et la justice de Dieu. And it's the kingdom and the justice of God. Le reste nous est déjà donné. Everything else is given. Question du temps convenable. It's a matter of the right time. Bien-aimé, je veux t'encourager. Beloved, I would like to encourage you. À chercher une relation avec Jésus. Mm -hmm. To seek a relationship with Jesus. Parle à Jésus. Mm -hmm. Speak to Jesus. Papa, je veux te rencontrer. Father, I want to meet you. Je veux te voir, je veux t'écouter. I want to see you, I want to hear you. Si tu n'as pas expérimenté Jésus, c'est compliqué. If you haven't experimented Jesus, it's a complicated. Tu ne pourras pas me suivre. You would not be able to follow me. Parce que tu n'as pas rencontré Jésus. Because you haven't met Jesus. Si tu n'as pas la grâce. If you don't have the grace. Mais cette femme parle de quoi? You're going to say, what is she talking about? Parce que je te parle pas de la prospérité. Because I'm not speaking to you about being prosperous. Je te parle pas du diable qui menace ta famille. I'm not talking about the devil who's threatening your family. Je te parle de la puissance. But I'm talking to you about the might, le pouvoir, the power, de l'autorité, the authority, de la richesse, of the wealth, de l'illimitation, the unlimitedness that you have in Jesus. The supremacy you have in Jesus. Hallelujah. Amen. Je viens te donner l'extrait de mon propre témoignage. I just give you a little strip of my testimony. Je comptais sur mon père. I used to count on my father. Sur ma famille. On my family. <laughs> Mais aujourd'hui, il est enterré. But today, he's buried. Imaginons que je n'avais pas Christ. Now, imagine that I did not have Christ. Où serais-je aujourd'hui? Where would I be today? Oui, certainement, à la mort de tes parents, tu n'avais pas Christ. Yes, certainly, at the death of your parents, you did not have Christ. À l'effondrement de ton mariage, tu n'avais pas Christ. When your marriage was falling apart, you did not have Christ. Il est encore là. But he's still there. Tu peux encore l'appeler. You could still call tu him. Tu peux encore parler à Jésus. You could still talk to Jesus. Il sauve encore. He saves. Amen. He still saves. Il sauve encore. He still saves. Il sauve encore. He still saves. Paul dit, ces choses je les ai regardées comme de la boue. Paul said, these things I saw them as a loss. À cause de l'excellence de la connaissance du Christ. Because of the excellence of the knowledge of Jesus Christ. Bien aimé, je vous dis, c'est une autre université. Beloved, it's another university. Non, ne te dis pas que l'école que tu as faite, les diplômes que tu as reçus dans les quatre bancs là-bas suffisent. C'est so bon. So do not say that the diploma you receive on the bench are good. No. C'est bon. It's good. Mais c'est mieux avec Jésus. Amen. But it's better with Jesus. Paul nous l'enseigne. Paul teaches us. Il, dit, il a tout laissé. He said he abandoned all. Mais il s'appuie sur la justice qui s'obtient par la foi en Jésus. But he leans on the justice that you gain through faith in Jesus. La justice qui vient de Dieu. The justice that comes from God. Par la foi. By faith. Bien aimé, beloved, où est ta foi? Where is your faith? Est-ce que tu crois ce que tu lis? Do you believe in what you read? Je parle de la Bible. I'm talking about the Bible. Est-ce que tu crois que c'est la parole de Dieu? Do you believe that it's the word of God? Peut-être ce sont les persécutions qui te font négliger la Bible. Maybe it's the persecution that makes you abandon the Bible. 
Mais la Bible nous dit dans 2 Timothée chapitre 3. But the Bible tells us in the second book of Timothy chapter 3. Je crois le verset 12. I believe verse 12. La Bible dit tous ceux qui veulent vivre pieusement en Christ sont persécutés. The Bible says those who want to live peacefully in Christ will be persecuted. Et Jésus lui-même nous dit que nous recevons ce siècle dans ce siècle ce que nous avons euh, laissé pour lui au centuple y compris les persécutions. And Jesus said that we receive in this century if we abandon things we receive it a hundred uh, times and persecution. En Jésus tu es délivré de la malédiction. In Jesus you are delivered from curses. Parce qu'il s'est fait malédiction pour que tu sois béni. Because he became a curse so you could be blessed. Mais tu as les persécutions. But you still have persecutions. Il faut que nous comprenions la différence. We need to understand the difference. Comment tu es en Christ et tu te dis maudit? How are you in Christ and then you say you are cursed? Tu, tu combats l'œuvre de tu combats l'œuvre de la croix. You are fighting the work of the cross. À la croix Jésus s'est fait malédiction pour que toi tu sois béni. On the cross Jesus became a curse so you can be blessed. Mais tu acceptes quand tu dis qu'il y a la malédiction qui te suit. But you are accepting that they tell you that curses are following you. Lis ta Bible. Read your Bible. Médite là, bien aimé. Meditate your Bible. Et mets ta foi. And put your faith. Parce que la foi vient de ce qu'on écoute. Because faith comes from what we hear. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. And Dieu. what we hear comes from the word of Mais God. Et la parole de Dieu me dit que Christ a pris ma malédiction. Il s'est fait malédiction à ma place. The word of God tell me that Christ became a curse in my place. Afin que j'ai accès à la bénédiction d'Abraham. So I could have access to Abraham blessing. Par la foi en Jésus. By faith in Jesus. Mais toi tu es où? Mais you, where are you? Où sont tes intérêts? Where are your interests? Connaître Jésus. Knowing Jesus. Ou bien que ce monde te connaisse. Or for this world to know you. Qu'est-ce qui est important chez toi? What is important to you? Quelle est la profondeur de ton intimité avec le Seigneur? What is the deepness of your intimacy with the Lord? C'est ce qui est important. That's what's important. Bien aimé, Satan est parti devant Dieu. Beloved, Satan went in front of God. Je suis dans le livre de Job. I'm in the book of Job. Dieu pose la question à Satan. And God asks Satan, D'où viens-tu? Where are you from? Dieu, je viens de parcourir la terre. He said, Oh, I, I, I was just walking around the earth. As-tu remarqué mon serviteur Job? And then God said, Have you noticed my servant Job? C'est un homme intègre. He's a, he's an, he, uh, he has integrity. Il me craint. And he fears me. Satan dit à Dieu. And Satan told God. C'est parce qu'il a tout ce que tu lui as donné. Oh, richesse, it's because enfants. he has everything you gave him. Wealth, children. Si tu touches à ça, tu verras comment il va t'insulter. If you touch it, you're going to see how he's going Dieu to insult you. Dieu dit, va touche à ce que tu as dit là, il va pas m'insulter. And God said, go ahead, touch that, and he will not insult me. Job n'a pas insulté Dieu. And Job did not insult Après qu'il a tout perdu. After he lost everything. Et dit parce que tu n'as pas touché sa santé. He said, oh, because you did not touch his health. Il va toucher à sa santé mais sauf son âme. He said, okay, touch his health but not his soul. Le diable a touché. And the devil touched his health. La femme de Job dit à son mari. And Job's wife told his her husband. Maudit Dieu et meurt. He said, just curse God and die. Job répond comment sa femme. And what did Job say? Tu veux recevoir seulement les biens de Dieu et non les maux? He, he said you only want to receive the good things but not the 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 bad things. Tout ce que Dieu fait est bon. He said everything God does is good. À la fin, Dieu l'a glorifié. And at the end God glorified. Même ceux qui voulaient enseigner Job, Dieu les a envoyés aller qu'il prie pour vous, c'est mon serviteur. And even those who wanted to teach Job, he said go for Job to pray for you. Est-ce que Dieu a changé? Did God change? Est-ce que le Dieu de la Bible a changé? Did the God of the Bible change? Que, quels sont tes intérêts? What are your interests? Toi qui es chrétien. You, a Christian. Qu'est-ce que tu définis par succès? What do you define by success? Ré, une vie réussie. C'est Or a successful life. What type of life is that? Les gens de ce monde, people of this world, définissent le succès par des voitures chères qu'ils conduisent. They define success by expensive cars that they drive. Des grandes maisons, les nombres de propriétés qu'ils ont. And big houses and how many properties they have. Des grands comptes en banque. A big, big account, bank account. Toi le chrétien aussi la même chose. And you a Christian too, you define success by Moi, that. Moi je suis pas n'importe quel pasteur. Oh, I am not a, any any pastors. 
J'ai une grande maison. I have a big house. J'ai un jet privé. I have a private jet. J'ai des voitures. I have cars. J'ai des maisons partout. I have houses everywhere. C'est ce qui fait de moi un grand pasteur. And that's what makes me a big pastor. On m'appelle prêcher ici et là, ici et là. C'est ce qui fait de moi un grand pasteur. They call me preaching here and there. That's what makes of me a big pastor. Mais tu te compares à qui? But who are you comparing yourself to? Ça t'amène où? Where does it take you? Un grand comme Paul, a big great man like Paul, nous définit ce qui était important. He defines what was important. Connaître Christ, knowing Christ, et si possible parvenir à sa résurrection, à la résurrection des morts. And if possible, reach resurrection. C'est ce qui doit t'intéresser. That's what need to interest. C'est ce qui fait l'objet de ta course. And that's what makes the object of your tu race. Tu cours, oui, tu cours bien. Yes, you are running. Yes, you run well. Mais pour atteindre quel but? But to reach what goal? Bien aimé, revoyons notre manière de vivre. Beloved, let's review the way we live. Oui, tu diras mais là dépassé le temps. You will say yeah, we are over time. Si on t'avait amené manger, tu n'allais pas voir la montre. If they took you to eat dans somewhere, un restaurant. If you went, if you, they took you to eat into a restaurant, you would not be watching the time. Tu as besoin d'être nourri aussi par la parole de Dieu. You need to be um, fed also with the word of God. Bien aimé, il faut courir pour remporter le prix. Beloved, you need to run to get your reward. Est-ce que tu sais qu'il y a la couronne qui t'attend? Now, do you know that there is a crown waiting for you? Est-ce que tu penses à la couronne? Do you even think about the crown? Tu as la grâce d'être né de nous, de, de recevoir Jésus dans ta vie. You receive the grace to receive Jesus in your life. Tu as la grâce de le servir. And you still have the grace to serve them. Mais la couronne, but the crown, est donnée à celui qui vaincra. And it's given to the one who will conquer. Selon Dieu, according to God. Pas selon les hommes. Not according to men. Je n'en veux pas ceux qui ont tout ce qu'ils croient comme richesse. I do not envy people who have wealth or whatever they divine as wealth. La grâce de Dieu s'est manifestée dans ma vie. But the grace of God manifested in my life. Il y a des choses parfois j'entends les gens se vanter. And there are things that I hear people boasting about. Dieu aide-moi. Uh, I say God help me. Protège-moi Seigneur. Protect me Lord. Protège-moi s'il te plaît. Protect me Lord, please. Que mon intérêt reste toi Jésus. Let my interest remains you Jesus. Te connaître et te servir. To know you and to serve you. Alléluia. Amen. Amen. Quels sont tes intérêts toi qui What es are your interests you the Christian? Parce que un né de nouveau, because a born again, ses intérêts changent. His interest changes. Son souci quotidien change. His worries start to change. L'apôtre Paul dit son souci c'est le souci qu'il a c'est l'église du Seigneur. Apostle Paul is saying that his only worry is the church of the Lord. L'état de l'église. The state of the church. Même ici il dit que je vous parle encore en pleurant. Even here he said I am speaking to you weeping. Voilà les gens marchant en ennemi de la croix. Seeing people walking as enemy of the cross. Bien aimé, Christ a tout accompli à la croix. Beloved, Christ accomplished all at the cross. Il te dit croix. He's saying believe. Quand tu dis non, c'est pas suffisant. And then you say no, it's not enough. Élisée avait fait ceci. Elijah did this. Élie a fait ceci. Eli did this. Est-ce que tu es sauvé par Élisée ou par Christ? Now, are you saved by Elisha or Jesus Christ? Pourquoi nous voulons crucifier à nouveau Christ? Hein? Why do we want to crucify again Christ? Demandons à Dieu de nous montrer qui peut nous enseigner sur la croix. Let's ask God to teach us to teach us about the cross. Avec un cœur humble, with a humble heart, un esprit ouvert, and an open spirit. Tu auras une intelligence régénérée, and you will have a, a, a rejuvenated intelligence. Et tu vas comprendre. And you are going to understand the spiritual things. Il dit les paroles que je vous ai annoncées sont esprit et vie. He said the word that I announce you as spirit and life. La chair ne sert à rien. Oh, the flesh doesn't mean anything. L'esprit vivifie. But the spirit gives life. Et la Bible que nous lisons est inspirée de Dieu. And the Bible that we read is inspired by God. Quand on parle d'inspiration, il y a le Saint Esprit. When we speak about inspiration, there is the Holy Spirit. Et moi j'ai souvent mal quand je vois les gens se laisser tromper. And uh, uh, it hurts me when I see people being fooled. 
Ouvre ta médite ta parole. Open the Bible, meditate your word. Connais le chemin. Know the way. La parole de Jésus Christ. The word Jesus Christ. Si tu connais le chemin, qui peut te dé... qui... qui peut te changer la route? If you know the way, who can take you away from your tu path? Tu peux pas te perdre si tu connais le you chemin. You cannot get lost if you have your direction. Mais on se laisse perdre parce qu'on veut pas connaître le chemin. But we let we let people uh, we we get lost because we don't let um Uh, we let other guide us. Si tu connais pas le chemin, if you don't know the way, y a un GPS. There is a GPS. C'est ce que nous faisons quand nous conduisons, non? That's what we do when we drive. Nous right? mettons l'adresse. We put the address. Et le GPS nous conduit. And the GPS takes us there. Mais chez nous, qui est le G... Qu'est-ce que le GPS ici? But here, what is our GPS? Le Saint Esprit. The Holy Spirit. Que le Esprit de Dieu soit ton GPS. Let the Holy Spirit be your GPS. Dis le amène moi au Père. And tell him, take me to the Father. Révèle-moi Jésus. Reveal Tell me Jesus. Le Saint Esprit va te dire. And the Holy Spirit will tell you. Il te dit mais à quelle vitesse par aller. And he's even going to tell you the speed you go to, to go to. C'est ce que font nos GPS. That's what our GPS tells us, right? Le Saint Esprit est là depuis. The Holy Spirit is there. Il n'y a rien qui nous impressionne. So there is nothing that impresses us. Hallelujah. Amen. Je vais m'arrêter ici. I'm going to stop here. Nous allons continuer la prochaine fois. And we are going to continue next Sunday. Amen. Amen. Nous avons vu les intérêts de celui qui est né de nouveau. We saw the interest of the one who is born again. Le dimanche prochain par la grâce de Dieu. And next Sunday by God's grace. Nous allons voir celui qui est né de nouveau à l'amour comme commandement. We are going to see the one who is born again as love a commandment. Comment avoir l'amour comme commandement? How to have love as a commandment? Là où tu n'as pas de choix sinon obéir. Where you have no choice but obey. À cause de l'amour que tu as de Dieu. Because of the love that you have for God. Hallelujah. Amen. Bien aimé que Dieu vous bénisse. Beloved, may God bless you. Nous allons prier. We are going to pray. Dieu t'a donné un nouveau cœur. God gave you a new heart. Mais il veut voir tes intérêts changer. Now he want to see your interest change. Et cela n'est possible que par le Saint Esprit. And that's only possible by the Holy Spirit. Nous prions. Let's pray. Père de gloire, nous venons à toi encore te dire merci. Father of glory, we come to you to say thank you. Te rendre toute action de grâce pour ce que tu nous as donné aujourd'hui. To give you all thanksgiving for everything you gave us today. Oh Dieu d'amour, Dieu véritable. Oh the God of love, the true God. Nous ne méritons pas ceci. We do not deserve this. Alors pourquoi te disons merci pour la That's grâce? That's why we say thank you for your grace. Que tu nous accordes de comprendre ces choses. That you are giving us to understand these things. Bien que nous les connaissons à moitié. Even though we know it halfway. Merci pour la part que tu nous donnes aujourd'hui. But we thank you for the part you are giving us today. Papa, nous voulons nous remettre dans ta sainte puissance, mais comme une Father, marge. we want to surrender in your hands like a lump of clay. Que tu nous donnes la forme qui te plaît, oh Father. For you to give us the shape that pleases you, oh Father. Comme des vases dans la main d'un potier. Like the vases in the hand of a potter. Papa, que là, il peut par le, avec le même vase refaire le vase à son goût. Let with the same vase to redo Avec la même masse d'argile refaire un autre vase. With the same lump of clay to make another vase. Comme tu as commencé à changer nos cœurs. Since you started by changing our hearts. Change notre orientation. Seigneur. Change our orientation, Lord. Que nous revoyons nos intérêts dans la For vie. For us to review our interest in life. Que nous te cherchons toi, Jésus. And for us to seek you, Jesus. Que nous te cherchons en toi notre vie éternelle. For, for us to seek you our eternal life. Car tu nous as dit de chercher premièrement le royaume et la justice de Dieu. Because you told us to seek first the kingdom and justice of God. Et tu as dit le royaume c'est pas le manger et le boire. And you said the kingdom is not food and water. Mais la paix et la justice. But peace and justice. Et la joie en Jésus Christ. And joy in Jesus Christ. Par le Saint Esprit. By the Holy Spirit. Seigneur parle à tout un chacun de nous. Lord speak to each and every one. Que nous définissons notre vie comme des gens différents. And for us to define our lives as different people. À partir de nos intérêts, Seigneur. Through our interest, Lord. Les païens ont leurs intérêts. Pay, Gentiles have their own interests. Ont leur but à atteindre. They have their goal to reach. Ont leur barème de réussite. They have the definition of success. Mais notre barème c'est la vie éternelle. But our uh, modem is moral is the eternal life. Notre goal, our goal is eternal life. Aide nous, Seigneur. Help us, Lord. 
à demeurer en toi to remain with you à ne pas se laisser intimider and not to be intimidated à ne pas compter sur nos propres efforts and not to count on our own efforts à dépendre totalement de toi but to depend totally on you lord tu n'as pas été paresseux you were not lazy tu ne seras jamais paresseux and you will never be lazy et de même nous aussi and us also en toi ça veut pas dire que nous sommes paresseux in you it doesn't mean that we are lazy mais que nous te donnons d'abord la première place but let's give you first the first place car avec toi nous n'avons que la réussite comme because with you we only have success as an end béni sois-tu le saint des anges bless be your name the holy béni of the lord bless everyone's week au nom de jesus christ et nazareth in the name of jesus christ of béni tous ceux qui nous ont suivi de près bless de everyone that followed us from far away or closer béni tes serviteurs et servantes qui ont travaillé dans ce service and bless your servant who works in this service au nom de jesus christ in the name of jesus Merci Seigneur. Thank you Lord. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. May God bless you. Au revoir. Goodbye.